mister De Zerbi, un primo tempo dominato, la partita che sembrava in cassaforte, poi un errore in disimpegno, ha riaperto tutto. Sì, ha riaperto, eh, ha riaperto perché poi abbiamo trovato il gol del 2-2, eh, in realtà non abbiamo sofferto neanche al secondo tempo eh, come occasione <ride> abbiamo concesso un po' più di campo perché eh, presi dalla voglia di eh, prima di fare il 3 a 1 poi di fare il 3 a 2 e eh, ci siamo allungati ma non abbiamo mai mai subito occasioni da gol anzi le abbiamo create eh, 2-3 con qualche salvataggio sulla linea però che cosa è mancato nella ripresa ai Rossoni? Ma secondo me è un po' di vigore atletico, un po' di sapere pazientare un po', di prendere campo un po' più gradatamente per, per avere la supremazia territoriale, per mettere l'avversario, invece era un po' una partita combattuta su un porzione di campo troppo esteso per quello che, che noi siamo abituati. Ha parlato appunto di vigore atletico, ma è un discorso, sembra un po' meno tonico il Foggia nella ripresa, è un discorso di preparazione in attesa dello sprint finale o che impressione le dà? No, penso che i primi 41 minuti, 42, adesso non so che minuto hanno fatto, 41 minuti del primo tempo abbiamo tenuto un ritmo pazzesco, eh, purtroppo non eh, si lavora per cercare di tenerlo 90 minuti questo ritmo, ma si fa fatica. Eh, Chiricò Arcidiacono, Bacca e anche Riverola non hanno le partite che ha Gerbo e Agnelli, questo è chiaro, Coletti non lo vedo in grandissima forma in questo momento, ho optato per giocare con qualche attaccante in più. Che Foggia sarà a Lecce? Foggia che sale sul pullman venerdì per andare a vincere, come abbiamo fatto sempre e l'abbiamo fatto sempre in casa e fuori e l'abbiamo fatto anche stasera. Cosa teme di più di questo pareggio interno a livello di contraccolpo psicologico? No, mi dà fastidio a fine partita aver preso un cartellino rosso su queste cose, queste sono cose dove siamo indifendibili. E questa cosa mi, ha fatto, mi fa arrabbiare, mi fa, mi fa preoccupare perché si può purtroppo pareggiare col Matera che è una signora squadra innanzitutto e però bisogna tenere i nervi saldi perché mancano tante partite e non mi sembra di essere staccato di tanto.